ഒന്നാമത്തെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ റബ്ജർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ മിറക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ യേശു എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും തേടി വന്ന ആ ഒരു ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ എൻ്റെ പേര് അഷ്റഫ് ഒറ്റപ്പിളാക്കൽ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഏറ്റുമാനൂർ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തിൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ സ്റ്റേഷനറി ഹോൾസെയിൽ അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നീ ബിസിനസ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ അസറ്റുകളുണ്ട് പക്ഷെ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം ഞാൻ വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി സെമിന എന്നോട് ഈ വണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് യേശു എന്തുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വ്യക്തിയല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് ചോദിച്ചു ശരിയാ യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ അനേക വ്യക്തികളെ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഐഡൽ വർഷിപ്പിലേക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം മറ്റൊരു പ്രവാചകനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു നമ്മൾ ആ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാ ഇത് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കുരി കുരിയച്ചെന്ന കുരിയച്ചൻ്റെ വൈഫ് അൻസു അൻസു ആണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഞാൻ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവരുടെ ഭവനത്തിൽ പോകുവാനിടയായി കുരിയച്ചനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുരിയച്ചൻ എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു യേശുവിന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കേട്ട സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വരിയത ഞാൻ ചോദിച്ചു യേശുവിനെ എങ്ങനെ വിടുവിക്കാൻ പറ്റുക യേശുവിനെ വിടുവിക്കാമെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാവർക്കും വിടുവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ മമ്മിക്ക് പാകിസ്ഥാൻസ് രോഗമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം എൻ്റെ മമ്മിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നും ഞാനില്ല കാരണം ഞാനൊരു ബിസിനസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ കോട്ടയം ടൗണിലും അവിടെ അതിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള അടുത്ത പ്രദേശമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ എല്ലാവരും അറിയുന്നതായതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ ലജ്ജയായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തോന്നി പക്ഷേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദേവദാസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പോകാം അപ്പം എനിക്കും തോന്നി കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ വളർന്ന് പഠിച്ച് വളർന്ന് വന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിലൊക്കെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിഷമം ഒന്നും തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ ആ ദേവദാസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോകുവാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്തു കാരണം ആ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ എന്നെ വളരെയധികം വിഷമത്തിലാക്കുകയുണ്ടായി കാരണം എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ പിതാവ് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പോയി വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി കാലിക്കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശത്ത് വേറെ വിവാഹം ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയം ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ താഴോട്ട് ഞങ്ങൾ ആറു പേരാണ് മൂത്തത് ഞാനാണ് എൻ്റെ താഴെ ഒരു സിസ്റ്റർ ബാക്കി നാല് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് അവർ പഠിക്കുവാനായിട്ടും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അധ്വാനിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പല സാഹചര്യങ്ങളും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിത്തരികയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ തകർച്ച വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ അവസാനം അതൊരു വലിയ ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റേഷനറി ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ്സിൽ എൻ്റെ ബ്രദർ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇടപാടിൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജപ്തിയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങളുടെ വീട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ ജപ്തി വരികയുണ്ടായി അതുപോലെ ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കമ്പനിയും ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കേസ് വന്നപ്പോഴത്തേന് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം
ആ സ്കൂള് കണ്ടപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിക്കാനിടയായി ഞാൻ കണ്ണടിച്ച് കാറിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഞാനിങ്ങനെ കാണും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ആ ഗേറ്റെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതും എൻ്റെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഞാൻ അവിടെ കാണും അപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നേഴ്സറി മുതൽ ഞാൻ ഈ ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാരണം വന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അര ഫർലോങ് ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്നോട് ഇങ്ങനെ അകത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു വിഷമ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ലൈഫ് അവരുടെ വിവാഹശേഷം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയായി അങ്ങനെ ആ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഏകദേശം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ അതാണ് ഫാദറിൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിലുണ്ടായ തകർച്ച മൂലം ഫാദർ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള കാര്യം പിന്നെ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലെ തകർച്ച അതുകൂടാതെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഒരു ഗൾഫ് കാരണ മകളായിട്ട് ജനിച്ച് വളർന്നു വന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടായി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഉണ്ടായി വഴക്കുകൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ ഡൈവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല പ്രാവശ്യവും ഫാമിലിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണ് ായി എനിക്കൊരു ഡിപ്രഷൻ മൂളിലേക്കായി മാറിയിട്ട് ഞാൻ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലേഡ് എടുത്ത് മുറിക്കുകയും ഇവിടെ നെർവ് കട്ടായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട വന്നു അതൊക്കെ കൂടി ഞാൻ മനസ്സ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഒന്ന് പ്രയറിന് പോയേക്കാം മെയിൻലി എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആഗ്രഹം ഫൈനാൻസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരിക എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഞാൻ പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് അന്ന് എന്നോട് കൂടെ വരാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി കുഞ്ഞിലെ മുതലേ ഉള്ളൊരു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം മൂലം വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് എന്നോട് കൂടെ വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഇടയായത് ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും കൂടെ കൂടി ആ ദേവദാസൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോകാനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ പോകാനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന ദേവദാസൻ എൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറയുക നിന്റെ ജീവിതം ചില്ലുപോലെ തകർന്നത് യേശു എടുത്ത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ പോവുക രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടത് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുക നീ രാത്രി കിടന്ന് കരയുന്നത് രണ്ട് കണ്ണുകൾ കാണുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഒരു ഷോക്ക് പോലെയായി പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും അവിടെ കാണിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ദേവദാസ് അതും ഒരു ദേവദാസനാണ് ഒരു പ്രവാചകനാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് കടന്നുപോയി ഞാൻ പിന്നെ ചെന്ന ഭവനത്തിൽ ആ ദേവദാസനുമായിട്ട് അല്പനേരം സംസാരിക്കാനിടയായി എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി വരാഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആ സെയിം ഡേ ആ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ അറ്റാക്ക് മൂലം എൻ്റെ കൂടെ വരാഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പിരിയാൻ നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴത്തേന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ രണ്ടല്ല അവരൊന്നത്ര കർത്താവ് നിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സൗഖ്യം കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഏറ്റുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശത്ത് ഞാൻ പോയി ചെന്നത് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് എനിക്കൊരു സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ പക്ഷെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഭവനത്തിൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച എന്നെ അത്ഭുതത്തിലാക്കി കാരണം എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഫ്ലോറെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയോടെ ഇരിക്കുക ദൈവമക്കളെ അന്ന് ആ രോഗം ആ ഭവനം വിട്ട് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതാ ഇന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രേസ് പോലും ഒരിക്കൽ പോലും അതിന് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ആ ഒരു വലിയ വിടുതൽ പക്ഷെ അത് യേശു ആ ചെയ്തതെന്നൊന്നും അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു വലിയൊരു ഡെലിവറൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരേ സമയം വേർക്കുക ഒരേ സമയം തണുക്കുക അങ്ങനെ അനേക ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഏറ്റുമാൻ വിമല ഹോസ്പിറ്റൽ മുതൽ പത്രോസ് മത്തായിയുടെ ക കങ്ങഴയിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കാരിത്താസിലെ സതീഷ് കുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ യൂറോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹ
പക്ഷേങ്കിൽ അത്ഭുതം നടന്നത് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എൻ്റെ പിതാവ് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പിതാവ് ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക പിതാവ് മടങ്ങി വന്നിട്ട് പിതാവ് എന്നോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുക യേശുവാണ് നിൻ്റെ പിതാവിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് എൻ്റെ പിതാവ് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റുവാനുള്ള ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവുണ്ട് എന്നാൽ വന്ന സാഹചര്യം എൻ്റെ മാ എൻ്റെ മദറുമായിട്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടു എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അവിടെ ഒരുമിച്ചൊരു വീട്ടിലായി ഭയങ്കര സന്തോഷം ആ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ വലിയ ആ സന്തോഷം ഇത് രണ്ടാമത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഈ രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതം അതുകൂടാതെ എൻ്റെ സിനിമയുമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിൽ വലിയൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും വലിയ സമാധാനം ഉണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രേയറിന് പോകാനായിട്ട് ഇടയായി ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം വന്ന് ഫ്രൈഡേ പ്രേയറിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകും ആ പ്രയർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വന്ന് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവചനം പറയുന്നത് പോലെ ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വാവുണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഏറ്റുപറയും അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു രക്ഷയുടെ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറിയെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് കർത്താവിനെ വിട്ടുപോകുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടവന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് യേശു ആദ്യം വന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഒരു ബൈബിള് വരുവാൻ കാരണമായി ആ സമയത്താണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് അവനോട് കൂടെ നടക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമുണ്ടായി ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ടു കർത്താവിനോട് കൂടെ ചേർന്നു സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ പിതാവ് എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അവിടെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി അങ്ങനെ ആ ദേശത്ത് നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീടും ആ സ്ഥലവും എല്ലാം എൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് അതിലും വലിയൊരു സംഭവം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ അകത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ നിത്യജീവൻ്റെ വചനം എൻ്റെ അകത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് വലിയ പ്രത്യാശയായി മാറി റോമർ അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഉള്ളത്തിലേക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു ബോംബെയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയായി ഞാൻ ആദ്യം ജോലിക്ക് വേണ്ടി ബോംബെയിൽ കടന്നു വന്നു ഞാൻ അവിടെ ഒരു ന്യൂ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേർച്ചിൽ പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ആ പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ട് നിരന്തരം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി അനുഭവിക്കുന്ന ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദിനം തോറും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും എല്ലാം ദിനം തോറും ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് വലിയ പ്രഷറിലായി മാറി അപ്പോൾ ആ അതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ മനസ്സിൽ വലിയ വിഷമം തോന്നി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് പേർ വന്ന് സമൂഹത്തവർ ട്വിൻസ് ആണ് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മെരിയൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക ഇളയാൾ തീരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിട്ട് ബോംബെയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല എങ്കിലും കർത്താവ് എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലൊരു ശക്തി നൽകി ഞാൻ മടങ്ങി ഏറ്റുമാനൂർ ചെന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ സ്ഥാനങ്ങളും ഡ്രസ്സുകളും ഒക്കെ എടുത്തൊരു കാറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ ബോഡി സ്കൂളിൽ ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയുണ്ടായി എന്ന് ഞങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇട വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ ഒരു പ്രകാശിതരായി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ എവിടെ ഞങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടോ അവിടെ നിന്ന് വർഷങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി മാനിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ബോംബെയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നു അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് ഒരു 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 സാധാരണ ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ അവരുടെ ഹോളിലാണ്
ആ ബിസിനസ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി ആദ്യം ബൈ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് അവിടെ ഉയർത്തി മാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയ എക്സിബിഷൻസ് ടൈംസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സിബിഷൻസ് പോലെ എക്സിബിഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ബോംബെ ഗോവ പൂന അഹമ്മദാബാദ് ബാംഗ്ലൂർ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ എക്സിബിഷൻസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അവർ പിന്നീട് ആ വർഷം അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ബോംബലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളിൽ മസ്തകം ഡോക്കിൽ സെൻറ്റ് പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്കൂളിൽ അവർക്ക് ബോർഡിങ്ങിൽ കർത്താവ് അവരെ ആക്കി അവർ രണ്ട് വർഷം അവർ അവിടെ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം കർത്താവ് അവരെ മറ്റൊരു സ്കൂളിലേക്ക് അവർ മാറ്റുകയുണ്ടായി അവർ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ടോപ്പ് മാർക്കായിട്ട് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് കർത്താവ് അവരെ ഉയർത്തി മാനിച്ചു പ്ലസ് ടുവിൽ മിറ്റിബായി എന്ന് പറയുന്ന കോളേജിൽ കോളേജ് ടോപ്പഡായിരുന്നു ഇന്ന് അവർ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയറിൽ മൂത്തവർ പഠിക്കുന്നു ഇളയാൾ ഇന്ന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി മാനിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടോ അത് മുഴുവൻ കർത്താവ് മടക്കി തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭവനം എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി മാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് സംസാരിച്ചു അതായത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് നിങ്ങളെപ്പോലെ അനേകം തകർന്നവർ ഈ ദേശത്തുണ്ട് അവരെയും കൂടെ വിളിവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് പക്ഷെ ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു തീരുമാനം ഒരു പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കാരണം എൻ്റെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ബ്ലഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മാസങ്ങൾ പിന്നെയും അതിന് തള്ളി അലക്ഷ്യമായിട്ട് തള്ളി നീക്കി പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ആ ഭവനത്തിൽ ഒരു 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 കാഴ്ച എന്നെ കാണുകയുണ്ടായി കാരണം അവരുടെ ടീപ്പോയുടെ മേളിൽ ബൈബിൾ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു ആ ബൈബിളിൽ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുക ഈ ഭവനത്തിൽ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ആ ഭവനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ആ ഒരു യൗവനക്കാരനും വൈഫും ഒരു കുഞ്ഞു മൂളമുള്ളൊരു വീടാ അത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം വന്ന വ്യക്തി ആ വൈഫിനാണെങ്കിൽ കൈ വെള്ളം തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല വിണ്ട് കയറുന്ന ഒരു നേച്ചറാണ് അപ്പം അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഈ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്നിൽ വന്നു ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥന പിന്നീട് അതൊരു വലിയൊരു കരച്ചില നിലവിളിയായി ഞാൻ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുക ഞാൻ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോഴത്തേന് യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്ന് എനിക്ക് കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിന്ന് വളരുക വളർന്നിട്ട് അടുത്ത കാല് ബോംബയിൽ വെക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വണ്ണം കർത്താവ് അങ്ങ് വളർന്നു ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഞാൻ എവിടെ കർത്താവിനോട് പറയുക നീ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിലിരിക്കുക നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു തരും ദൈവമക്കളെ അന്ന് ഞാൻ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേന് നേരം വെളുത്തു അന്ന് ഞാൻ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ആ എൻകൗണ്ടറിലൂടെ കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ തുറന്നു പറയുക എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എൻ്റെ ചിന്തകളിൽ എൻ്റെ സംസാര രീതിയിൽ എൻ്റെ ആ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കമ്പാഷൻ എല്ലായിടത്തും ആ മൂ ആ ഒരു വലിയ വിടുതൽ എനിക്കുണ്ടായി മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ വചനം കൊടുക്കണമെന്നും അവരെ ഈ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കണമെന്നുമുള്ളൊരു തേങ്ങൽ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലുണ്ടായി അന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേല ഞാനും എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണ സമയ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അനേക ആത്മാക്കളെ ഞങ്ങൾ നേടി ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകി അങ്ങനെ അനേക സൗഖ്യ വിടുതലുകൾ എല്ലാം എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അവൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ നിന്നിട്ടില്ല അത്ഭുത പ്രവർത്തി കർത്താവ് പറയുക ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി അല്ല എൻ്റെ നേച്ചറാണ് പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവിച്ച കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എൻ്റെ അകത്തോട്ട് വന്ന ആ രൂപാന്തരം ആ നിത്യജീവനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവ് അതെല്ലാം എൻ്റെ അകത്ത് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് എത്ര വേണ്ടി എത്രത്തോളം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടാമോ അത്രത്തോളം കർത്താവി
യാക്കോബിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി അത് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും മനസ്സിലാകും യാക്കോബ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് സാമ്പത്തികമോ ഈ ലൗകികമായിട്ടുള്ളതോ ഒന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ യാക്കോബ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും ചതി എന്നാണെങ്കിൽ യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ ചതിയൻ നേച്ചറിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം അതാ ദൂതൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ പേര് ഇന്ന് മുതൽ ചതിയനല്ല നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായി മാറുക ഹാലലുയ അന്ന് യാക്കോബിൽ വന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുന്ന യേശു മുഖാന്തരൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു അത്ഭുത ഒരു അവസ്ഥ ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കർത്താവ് സൗജന്യമെന്ന് തൻ്റെ വചനത്തിൽ റോമർ കേന്ദ്ര ലേഖനം എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിലൂടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവർ ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ളത് താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകി എൻ്റെ രോഗത്തെയും എൻ്റെ പാപത്തെയും എൻ്റെ ശാപത്തെയും എൻ്റെ ബലഹീനതയും എൻ്റെ തകർച്ചയും എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും അവൻ ഏറ്റെടുത്ത് ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക തനിക്ക് അനുരൂപനായിട്ട് ഹാലലുയ നമ്മെ കാണാൻ അവസ്ഥയിൽ എന്റെ പിതാവ് കാണുമ്പോഴത്തേന് യേശുവിനെ പോലെ നമ്മെ കാണണം അതേ സ്വഭാവ രൂപാന്തരത്തിൽ അതേ രൂപഗുണമുള്ള അതേ സൗന്ദര്യമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറണമെന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മക്കളെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എന്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ടിട്ട് വന്നപ്പോഴും എന്റെ സമൂഹം വിട്ടിട്ട് വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ വിഷമം ഒക്കെ തോന്നിയിരുന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം വലിയ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റിലൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്നെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ വലിയ നിലയിലാണ് പലപ്പോഴും അവരെന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു അവരെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്താൽ ബൈബിൾ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് എല്ലാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോയി പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചു എൻ്റെ കർത്താവിൽ ഞാൻ ജീവിക്കപ്പെട്ടു സ്വത്രം അപ്പം ആ കർത്താവിലുള്ള മാറ്റം എനിക്ക് ആ വലിയ വേദനയിൽ പക്ഷെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്ത് വന്ന് വലിയ സന്തോഷം ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ എൻ്റെ യേശുവിനെ കാണുക ഈ ലോകത്തിലെ എൺപത് വർഷമല്ല എൻ്റെ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ സന്തോഷം അനേകരെ ആത്മാക്കളെ നേടുമ്പോൾ എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യം അതാ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ച് നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരിക ആ നിത്യജീവൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് ാണ് ഈ ബൈബിൾ മുഴുവൻ ഉള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ജീവന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇത് ജീവന്റെ പുസ്തകമാണ് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം ഗുണീകരണത്തിനും ആശ്വാസത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഈ വചനം ഈ വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് വചനം ശബ്ദിക്കുന്നതാ ആ വചനം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആദ്യ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആ വചനം ഇന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ വന്ന് യേശുവായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു അവൻ അത്ഭുതങ്ങളും അട്ടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും എല്ലാം ചെയ്ത വചനം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ആ വചനം ഇരിക്കുന്നു ദൈവക്കളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്ത കർത്താവ് എന്നെ വിടുവിച്ച കർത്താവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ദൈവോജന ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിച്ച് സ്നേഹസ്വരൂപനായ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ആക്കി വെച്ച പിതാവിന് കൊടാനു കൂടി സ്തോത്രം ഇന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ കോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജ്യീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാ ആകിയാൽ എന്നെ വിടുവിച്ച കർത്താവ് ഒരു ലോകമോഹങ്ങളിൽ നടന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്ന എന്നെ ആ ലോകമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച നിത്യജീവൻ അവകാശികളും അതേസമയം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും തന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ച അതേ കർത്താവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും ഇന്ന് വിടുവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക്
ഹലലുയാ ഇന്ന് അവൻ പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യനായിട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏക മധ്യസ്ഥൻ അവനെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു പാപ സ്വഭാവത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ ഇന്ന് അനേക മതങ്ങളുണ്ട് പാപ സ്വഭാവത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ ഇന്ന് അനേക പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് പാപ സ്വഭാവത്തെ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് അനേക വഴികൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പാപ സ്വഭാവം എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുവാനായിട്ട് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ജീവന് സാധിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്നും സകല പാപത്തിൽ നിന്നും സകല തകർച്ചയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാൻ ആ പാപത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ നിങ്ങളെ മോചിതനാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവായി യേശു കർത്താവാണ് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ Welcome to Rapture Broadcasting Network, RBN. RBN is a faith-based broadcasting channel. This ministry exists to enable every viewer to hear the gospel of Jesus Christ. They may believe in Him, call upon His name, and be saved and be ready for the rapture. We at RBN aspire to use our talent and skills to produce, package, and present world-class, anointed, prophetic, and inspirational content in the spirit of excellence across the globe into every nation. Aiming to lead every individual from darkness to the Almighty's marvelous light powered by the Holy Spirit. Through interesting and inspiring programs, captivating messages full of hope, interesting interview sessions with the man of God, music that exhausts the Savior and warms the heart, stories of God at work, the lives of people taking you through the history of the bible understand god's perfect plan for your life and learn to live an overcoming life that god has for you subscribe today and prepare to be blessed share our programs and be a part of our vision take god's divine presence to the nations of the world raptor broadcasting network RBN, revealing the goodness from the Bible. Without any barriers of denominations or sectors through interesting and inspiring programs.